Elmalı kekimiz için oda ısısında 180 gram e, tuzsuz tereyağı. 2 şeker kaşığı rendelenmiş e, limon kabuğu. Bardağın 3'te 2'si ince şeker. Yoksa normal kalın şeker de olabilir. Oda ısısında 3 tane yumurta. 1 bardak e, kek unu veya benim dediğim gibi kendiliğinden kabaran un. Yarım bardak normal un. Bardağın üçte biri süt. Şöyle takriben 300 gram kadar veya az aşağıda olabilir. Elmaların büyüklüğüne göre değişir. Ee, yeşil elma. Eğer küçükse iki tane yeşil elma. Bunları e, böyle tamamen kesmiyoruz. Biraz şöyle araları açık. Yani kimisi koptu gerçi ama koparmadan olursa şu uçları birbirine bitişik daha iyi olacaktır. 2 yemek kaşığı suyum var burada. 1 şeker kaşığı jelatin tozu. Şöyle göstereyim. Yani daha doğrusu şöyle yapayım. 2 yemek kaşığı burada marmelatım var. Normalde Kayısı marmelata kullanılıyor ama bende olmadığı için ben çilek marmelata kullanıyorum. Pardon çilek değil ahududu marmelata kullanıyorum. Onu güzelce süzgeçten geçirdim. Çekirdeklerinden ayırdım. Üzerine kullanacağım. Kekimizi pişirmek için de böyle 20 santim genişliğinde kek kalıbım var. Bunun içerisinde pişireceğim. Şimdi öncelikle kek kalıbımızın tabanına şöyle pişirme kağıdı ısıracağım. My pan is ready. Şimdi kekimiz, kek kalıbımızın tabanını yağlayacağım. Just grease the bottom of the, the cake pan. Kekimize başlamadan önce fırınımızı 180 dereceye açtık ve ısınıyor. Before we start making a cake, um, I've got my oven turned on at 180 degrees. Şimdi limon kabuğu rendemizi, yeah, we add to our butter, our um, grated lemon rind. Şekerimizi ekliyoruz. And this is the caster sugar we add. Birlikte krema haline gelinceye kadar çırpacağız. Um, I'll, I'll be beating this until it's creamy. Şöyle bir sıyıralım. Her taraf aynı olsun. Just scrape it a bit. My butter was not really at room temperature, so it's giving me a bit of a problem. Uh, yeah, I'm tam olarak da o da sıcaklığın ya biraz kış ilk bahar olduğu için diyeyim daha doğrusu havalar çok sıcak değil, o yüzden hemence uh, o da ısısına gelmiyor yağlar maalesef. And because we're in spring here and it's not too hot, uh, the butter's taking too long to be at room temperature. So this is what I'm experiencing. Should be enough. Bu kadar yeter şimdilik. Şimdi yumurtaları tek tek kırarak getireceğim. Ne yeah, I'll crack one egg at a time. And now second egg. I 
ikinci yumurtamı da kırdım. İçine kabuk düşmesin. Smacking show desine ekşi azinle. Şimdi üçüncü yumurta. Nihat evet. Ek. Bunun içerisine şimdi unlarımı ve sütümü ekleyeceğim. Um, I'll be mixing my flowers and the milk in there. Uh, önce bir bardak uh, kek unumu ekleyeyim. Şöyle. Firstly, one cup of soft raisin flour. İkinci yarım bardak normal un. Half a cup of uh, all purpose flour, plain flour and in guys the milk. Şimdi sütümü de ekliyorum. Karıştıracağım. I'll be folding it. Katlama uh, yöntemi ile karıştıracağım. İnşallah iyi olmuştur. I'm hoping it will turn out nice. Şimdi karışımı kek kalıbıma alacağım. Yeah, all this mixture goes into the the cake pan. Oh. This video is in Turkish and English. I hope no one is getting confused. Just wait for your turn to understand what I'm saying. That's it. Now, şimdi elmaları yerleştirme zamanı. Now it's time to uh, place the apples. As you can see, that they're not fully cut. Tamamen kopmuş değil görüldüğü gibi. Bunu da şöyle yerleştiriyoruz. ve elmalarımızı yerleştirdik üzerine. Apples are sitting on top of my cake now. Give it a little bit more push. As it bakes, it's going to rise up and it's going to just swallow the apples. Which I'm hoping it doesn't swallow completely. Uh, bu piştikçe kabaracak ve elmaları e, yutacak. Tamamen yutmaz inşallah. Dışında kalır birazcık. Evet. Ben bunu şimdi önceden ısıtmış olduğum e, 180 derecelik fırınımı bir saat pişmesi için göndereceğim. Now I will send this um, to my preheated oven at 180 degrees for one hour. But still check if it's cooked or not um, close, when it's close to an hour. Bir saate yaklaştığında şöyle bir gene de bir üzeri kızar, kızarmışken bir bakın hani pişmiş mi değil mi? Kürdanı batırdığınızda eğer ki temiz çıkıyorsa pişmiştir. To understand if it's um, well cooked or not, just put a toothpick through it, and once it comes out, if it's clean, it means it's already it's clean. I mean it's it's um, it's baked, so you don't need to bake it any further than that. So if you think it's getting brown too quickly, check it. If it's clean, then just turn off your oven. Yeah, this goes to the oven. I'll see you in one hour. 
suyu ocağa koydum. Isıtacağım şimdi. Yani the, I've got the water in the pan. I'm going to warm it up now. And it's already warmed. Isındı bile. Şöyle kısayım altını. Gelatinini uh, atıyorum. I got the gelatin in. Yeah, I'm just going to stir it. Karıştırayım, erisin. Kekimi de pişmek üzere. Birazdan onu da çıkartacağım. Sıcak kekim üzerine e, sürülecek bu. The cake is almost done. I'm going to get that now. Okay, now turn off the heat. This is, as you can see, it has... Uh, I need a little bit more heat to dissolve it, sorry. Dissolved, eridi. Bunun altını söndürüyorum. Ya yeah, in goes my jam. Şimdi marmelatımı da koyuyorum içerisine. Bunu böyle karıştıracağım. Let's give it a mix. Okay. Kekimiz pişti. That cake looks nice. Çok güzel görünüyor. Şuradan bakayım en iyisi. Let me just try from the dry place. It's clean. Okay. Well, it's done. Yeah, I'm gonna take this. Um, after you take it out of the oven, stand it for five minutes before you take it out. Fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika bekletelim. Ee, ondan sonra çıkartalım kabından. Whoa. Water, uh, gelatin, and jam mix. Su, gelatin, ve reçel veya marmelat karışımı. Şöyle üzerine döküyoruz. Go over it like this. Tabi şöyle kenarlarına fırçamızın yardımıyla sürelim. Let's apply it to the sides with the brush. Yeah. Okay. Yeah, this needs to cool down. Artık e, soğuması için bekleyeceğim. E, soğuttuktan sonra keseceğiz. Once it's cooled down, then we'll cut it in pieces. It looks nice. Çok güzel görünüyor gerçekten. Harika görünüyor bence. Şöyle göstereyim. It looks amazing. I'll turn it around so you can see the other side as well if I can. Çevireyim. Oh, oh, oh, çok güzel oldu inan. Çok güzel. Serviste görüşürüz. See you at serving time.
koyup kendini çekince böyle daha güzel oldu. Yeah, it is really nice because it's completely cooled down. 